வீரம் தியாகம் நேர்மை சுதந்திர தாகம் இது அத்தனையும் கலந்து ஒரே உருவமாய் ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு பஞ்சாப் கவர்னருக்கு ஒரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டர்ல எழுதிய யார் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் தெரியும் அவர்கள் ஒரு மூன்று இளைஞர்கள் சிறை கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னா காவல்துறை அதிகாரி பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்ட குற்றத்திற்காகவும் அரசாங்கத்தின் மேல் போர் தொடுத்த குற்றத்திற்காகவும் அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு அவர்கள் சிறை கம்பிகளுக்கு பின்னால் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த லெட்டரை படித்து முடிக்கும் பொழுது பஞ்சாப் கவர்னருடைய உதடுகள் தழுதழுத்து அவர்கள் கண்களில் இருந்து அத்தனை கண்ணீர் தாரத்தாரியாக ஓடுகிறது அத்தனை அத்தனை பெரிய ஒரு சுதந்திரத்துக்கான எழுச்சி அந்த அந்த இளைஞர்களுக்குள் விதைக்கப்பட்டிருந்தது ஹாய் விவோஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆளுமையுடன் ஐந்து நிமிடம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில பாக்குறக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பகத்சிங் பகத்சிங்கை பத்தி தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது ஏன்னால் கால் நூற்றாண்டு கூட வாழாத ஒரு மாபெரும் தியாகி வந்து அவனுக்குள் அத்தனை பெரிய சுதந்திர தியாகம் சுதந்திரத்துக்கான ஒரு வேட்கை சுதந்திரத்துக்கான ஒரு போராட்டம் வந்து நீடித்திருந்திருக்கு அப்படின்னா தன் உயிரை துச்சமுடன் நினைத்து தூக்குமேடையை முத்தமிட்ட ஒரு மாபெரும் வீரனை பற்றி தான் சுதந்திர போராட்ட தியாகியை பற்றி தான் நாம் இந்த ஆழ்மையுடன் ஐந்து நிமிடத்துல பார்க்க போறோம் வீரம் தியாகம் நேர்மை சுதந்திர தாகம் இது அத்தனையும் கலந்து ஒரே உருவமாய் ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு அந்த பிள்ளையின் பெயர் பகத்சிங் அவருடைய தாயாருடைய பெயர் திலகபதி தந்தையாருடைய பெயர் கிஷன் சிங் அந்த பிள்ளை பிறந்த அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அவள் அப்பாவும் சரி அவன் பெரியப்பாவும் ஜெயிலிருந்து விடுதலையாக வராங்க ஸோ அந்த விடுதலையை இந்த குடும்பம் கொண்டாடியது அந்த கொண்டாட்டம் இந்த பிள்ளை மேல் திரும்பியது ஸோ அத்தனைக்கும் இந்த குழந்த உற்சாகத்தில் பிறந்த பையன் அப்படிங்கிறதுனால அவனுடைய தாத்தா அவனை அதிர்ஷ்டக்கார பயல் அப்படின்னு அவர் செல்லமாக அழைத்து வந்தார் அப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே சுதந்திர போராட்டம்னா என்ன ஆங்கிலேயர்களை எப்படி எதிர்க்க வேண்டும் அவர்கள் நம்மளை எப்படி அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் இந்த போன்ற அத்தனை சிந்தனையும் அவன் பால் குடிக்கும் வயதிலிருந்தே அவன் அவன் மனதில் பதிய வைத்திருந்தார்கள் இந்த அர்ஜுன் சிங் அஜித் சிங் அப்புறம் அவர் தந்தையாராணிய கிஷன் சிங் ஸோ இப்படி வளர்ந்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரனை பற்றி நாம் முழுமையாக இந்த ஆளுமையுடன் ஐந்து நிமிடத்தில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இருபது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பஞ்சாப் கவர்னருக்கு ஒரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டரில் எழுதிய யார் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் தெரியும் அவர்கள் ஒரு மூன்று இளைஞர்கள் சிறை கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னா காவல்துறை அதிகாரி பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்ட குற்றத்திற்காகவும் அரசாங்கத்தின் மேல் போர் தொடுத்த குற்றத்திற்காகவும் அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு அவர்கள் சிறை கம்பிகளுக்கு பின்னால் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த மூன்று இளைஞர்கள் யார் அப்படின்னா பகத்சிங் ராஜ்குரு சுகதேவ் அப்படிங்கிற மூன்று வீரமிக்க இளைஞர்கள் அந்த மூன்று பேரையும் எப்படியாவது தூக்கு தண்டனை கொடுத்த நாளிலிருந்து காப்பாற்றிட முடியாதுன்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குடைய தலைவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக மூன்று கொண்டு இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்துல நாங்கள் வந்து இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் இதை நாங்களே எங்களுக்கு தேடிக்கொண்டது இது நிச்சயமாக நடந்தே தீர வேண்டும் இது நாங்கள் நாங்கள் நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தியாகம் கௌரவம்னு அந்த மூன்று இடங்களும் ஒரு பக்கம் சுதந்திர தீயில் தன்னைத்தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எரித்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த தலைவர்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவர்களை சிறை அந்த ஆயுள் தண்டனையா மாற்றுறதோ அவங்களை சிறையிலிருந்து வெளிவருதோ ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா அந்த மூன்று பேரும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் தெரியாமல் செய்து விட்டோம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வரி மட்டும் எழுதி கொடுத்தா அடுத்த நாள் அவர்களை சிறையிலிருந்து விடுவிக்க அரசாங்கம் தயாராகிறது ஆனால் அவர்கள் எங்களை அடிமைப்படுத்திய நாய்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் மண்டியிடுவதா அதற்கு நாங்களே எங்களை கழுத்தை அறுத்து கொண்டு சாவோம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அத்தனை பெரிய சுதந்திர போராட்டத்துக்கான ஒரு ஒரு தீ அவர்களுக்குள் ஆல்ரெடி எரிஞ்சு கொண்டிருந்தது இந்த நாய்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் மண்டியிடுவதா முடியாது அப்படின்னு அந்த லெட்டர்லேயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லெட்டரை படித்து முடிக்கும் பொழுது பஞ்சாப் கவர்னருடைய உதடுகள் தழுதழுத்து அவர்கள் கண்களில் இருந்து அத்தனை கண்ணீர் தாரத்தாரியாக ஓடுகிறது அத்தனை அத்தனை பெரிய ஒரு சுதந்திரத்துக்கான எழுச்சி அந்த அந்த இளைஞர்களுக்குள் விதைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படி என்ன எழுதியிருந்தாங்க அந்த லெட்டர்ல அப்படின்னா அரசாங்கத்து கவனத்திற்கு கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இந்த நீதிபதி எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு மேல் போர் தொடுத்த குற்றத்திற்காக எங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னா மக்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்கன்னு இந்த இடத்துல தெரிய வருது அப்படி இருக்கும் பொழுது போர்
இன்று மூன்று தினங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு ஆர்மியை வரைவித்து இங்க மூணு பேரையும் சுட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இந்த லெட்டர்ல எழுதுங்க இந்த லெட்டரை படித்த ஒட்டுமொத்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்ம பஞ்சாப் கவர்னர் ஆகட்டும் அத்தனை பேரும் நடுநடுங்கி போனார்கள் இவ்வளோ இத்தனை பெரிய ஒரு வீரமும் சுதந்திரத்துக்கான ஒரு எழுச்சியும் வேட்கையும் இந்த சின்ன வயசுல இவனுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு அத்தனை பேரும் நடுங்கி போனார்கள் அந்த லெட்டர் எழுதின மூணாவது நாள் அவர்கள் மூன்று பேரையும் அந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தூக்கிலிட்டது இப்பேற்பட்ட ஒரு மாவீரனை பற்றி தான் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் 